Ờ, bây giờ để chúng ta tạo ra cái code Java thì đầu tiên chúng ta cần một cái đấy là cái file generate model thì các bạn uh, click vào cái file ICO chọn new và chọn other thì các bạn gõ IMF vào đây thì nó sẽ filter cho các bạn uh, click vào cái Eclipse modeling này thì các bạn sẽ thấy là IMF generator model này thì các bạn click next Uh, thư mục model đây các bạn chú ý và bởi vì khi khi các bạn uh, click vào cái file uh, file ICO bên này trực tiếp bên này nên thành ra nó sẽ map trực tiếp vào với cái thằng này ở đây trong trường hợp mà các bạn chọn từ file model thì các bạn gõ tên tương ứng và các bạn chú ý là cái tên đuôi của cái file này phải là gen chấm uh, gen model ví dụ các bạn bây giờ mà gõ tên khác thì nó sẽ báo ở trên này tức là cái file generate model này phải có cái phần mở rộng là gen model chứ không được là tên khác các bạn ấn next chúng ta chọn ICO model ở đây à, chọn next tiếp thì lúc này các bạn à, nó sẽ map về cái file của chúng ta file ICO đây các bạn ấn load loading xong thì các bạn chọn next và finish thì lúc này nó sẽ phạm tạo ra một cái file generate model đấy các bạn sẽ thấy nó một file thứ ba thì các bạn click xuống các bạn sẽ thấy nó có rất nhiều thứ tương tự như ở trong những cái file model thì chúng ta muốn ví dụ như là muốn tạo ra một cái gọi là uh, base packet ví dụ như là edu chấm study nc chẳng hạn ví dụ như này thì sau khi chúng ta ấn save thì khi này chúng ta có file generate ở đây thì việc tiếp theo của chúng ta đấy là chúng ta tạo ra code các bạn chú ý lúc này file của chúng ta đang rỗng các bạn chọn vào cái education ở trên này trên trên cùng và các bạn ấn chuột phải à, ấn ấn à, ấn chuột phải ấn chuột phải trong khi đấy chúng ta sẽ có 5 lựa chọn đây bốn bốn lựa chọn đầu tiên là từng cái phần một dụ như model code edit code editor code và test code và một cái cuối cùng là generate tất cả ra thì bây giờ chúng ta chọn cái đầu tiên là chọn là generate model code click thì sau khi chúng ta làm việc này thì nó có những cái gì xuất hiện những cái gì thay đổi thì đấy là có tất cả là có ba uh, sự thay đổi khác nhau mình ấn cái gì nhỉ mình ấn generate on à đúng rồi thì nó tạo ra hai cái edit và editor ở đây thì mình sẽ xóa hai cái này trước xóa ba cái này trước lên đây uh, thì bây giờ cái project của chúng ta nó sẽ có những cái gì cơ bản thế đầu tiên uh, nó sẽ các bạn sẽ thấy đây là nó sẽ tạo ra một cái file build property một cái plugin property và một cái plugin xml cái file plugin email này rất quan trọng nó cũng như thằng thằng kia thì nó chứa những cái dependency của chúng ta ở đây à, những cái thông tin cơ bản ngoài ra thì cái phần code là phần này thì nó sẽ tạo ra ba packet một là education từ cái tên của chúng ta thứ hai nữa là education implement thứ ba là cái ưu tin thì các bạn sẽ thấy là ở đây chúng ta tạo ra bởi vì chúng ta tạo ra cái à, chúng ta đã thay thay cái base packet từ cái base packet là cái cái thằng chứa ngoài cùng là edu chấm study xe đây nên thành ra nó sẽ có nó sẽ có cái tiền tố như các bạn sẽ thấy đây là có cái edu chấm study xe chấm education thì cái packet education này sẽ chứa các interface tương ứng với các cái class mà chúng ta ở trong trong cái thằng của của cái diagram và chứa factory để tạo ra cái class đấy ờ, còn cái implement impl này PL này thì nó chính là cái implementation uh, implementation tức là những cái class thì các bạn sẽ thấy đây ví dụ cost nhé thì các bạn sẽ thấy là interface interface extend từ e object e object này cũng chính là một thằng sử dụng cái uh, object trong java lang ấy có java lang thì uh, tiếp đến là cái implementation thì lúc này cost nó không còn là interface nữa mà nó là những cái class đây các bạn sẽ thấy class cost implement đây uh, quay lại với cái đai ở cái diagram thì các bạn rất nhớ tôi đã hướng dẫn các bạn là chúng ta không tạo ra các cái interface bởi vì sao bởi vì khi, khi chúng ta gen ra code thì bản thân những cái thằng những cái thằng education này nó là interface rồi vì thế mà chúng ta không cần làm việc đấy nữa thì đấy là chính là, là giải thích vì sao mà chúng ta chọn class chứ không chọn interface à, tiếp đến là nó cũng sẽ tự động sinh ra những cái ví dụ như code chúng ta có cái finish get uh, fin, finish date và set date ở đây start date đây thì nó có phương thức tiếp đến là nó có các thuộc tính ví dụ như name là string thì dụ get name và set name string đây get name string set name string đây tiếp đến là student bởi vì uh, bởi vì chúng ta có không đến nhiều student nên thành nó sẽ tự động tạo ra các cái list 
Ví dụ như đây là các bạn thấy Elite Student, Get Student Và Teacher thì nó chỉ là một Teacher duy nhất Vì thế mà nó một hàm Getter, Setter bình thường Vào cái phương thức uh, Vào cái class uh, Course Implement này Thì các bạn sẽ thấy là Nó bây giờ là một cái một class bình thường Và các cái phần code của nó đã được khởi tạo một cách cơ bản thì những cái phần cốt trong này thì các bạn không cần phải đọc kỹ bởi vì chúng ta tự động gen nào và chúng ta cần phải sử dụng mà thôi ngoài ra thì các bạn sẽ thấy có một số phần các bạn chú ý ví dụ như cái generated này một cái annotation thì đây chính là cái phần gen tự động sau khi chúng ta ấn chọn generate model đấy thì nếu các bạn muốn không muốn ví dụ khi các bạn modify cái này ví dụ get name các bạn modify một tí thì các bạn mà muốn nó không bị thay đổi thì các bạn sẽ phải thay đổi cái khóa cái generated này một là các bạn thêm một cái ký tự vào hai là các bạn phải xóa này đi thì lúc mà các bạn regenerate các bạn click lại thì nó sẽ không bị bị ghi đè đây là về ý nghĩa à, còn gì nữa nhỉ à, để mình nghĩ cho nó ngoài ra thì uh, sẽ ví dụ trong trường hợp mà các bạn sau khi các bạn mà đã chỉnh sửa cái file uh, diagram hoặc là file eco các bạn mà muốn 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 lốt lại uh, muốn map lại về cái thằng generate model thì các bạn không cần phải xóa tạo lại mà các bạn chỉ cần ấn chuột phải vào nó và chọn reload ở đây thì lúc reload thì nó cũng tương tự như lúc